আচ্ছা তো এই एग्जांपलটা একটু দেখেন এখানে বলা হয়েছে যে 50 হর্স পাওয়ার 250 ভোল্ট এন্ড 1200 রোটেশন পার মিনিট ডিসি শান্ট মোটর উইথ কম্পেনসেটিং উইন্ডিং হ্যাজ এন আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স অফ 0.06 ওহম इट्स ফিল কারেন্ট হ্যাজ এ টোটাল ফিল সার্কিট হ্যাজ এ টোটাল রেজিস্ট্যান্স অফ 50 ওহম and which produces a no load speed of 1200 uh, rotation per minute there are 1200 turns per pole uh, on the shunt field winding so a parameter guli uh, jokhon apnake dewa ache tokhon bola hoyeche je ekhan theke apnake nicher je parameter guli shegulo find out korte hobe acha এখন আমরা একটু দেখি এখানে কি কি বের করতে বলছে যে ফাইন্ড দা স্পিড অফ দিস মোটর ওয়েন ইটস ইনপুট কারেন্ট ইজ 100 এম্পিয়ার অর্থাৎ আপনি ফিল্ডে যদি 100 এম্পিয়ার দেন তাহলে আপনার স্পিড কত হবে বা এবং সেটাকে যদি আপনি চেঞ্জ করেন 200 এম্পিয়ার 300 এম্পিয়ারে তাহলে আপনার স্পিড কত হবে এবং লাস্টে বলছে প্লট দা টর্ক স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ দিস মোটর অর্থাৎ এই স্পিড গুলোর অ্যাক্রসে আপনাকে টর্ক এর ভ্যালু फाइंड আউট করতে হবে কোলে সেটার জন্য একটা প্লট করতে হবে যেখানে টর্ক এবং স্পিডের ভেরিয়েবল গুলি আপনাকে প্লটে বসাইতে হবে আচ্ছা এখন আমরা তো জানি যে ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমাদের ফিল্ড কারেন্টটা কনস্ট্যান্ট থাকে অর্থাৎ যেহেতু বাইরে থেকে আমি কনস্ট্যান্ট ডিসি সাপ্লাই দিচ্ছি সো আমার সাপ্লাইটা সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকে তো সেই সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে ফ্লাক্সটা জেনারেট হয় সেই ফ্লাক্সটাও কনস্ট্যান্ট থাকে তো ফ্লাক্স যদি আসলে কনস্ট্যান্ট থাকে এবং আমার যে ফিল্ড কারেন্ট সেটাও যখন কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে আমার যে ইনপুট ভোল্টেজের সাথে আউটপুট ভোল্টেজের যে রিলেশন সেটা আসলে চেঞ্জ হয় কিভাবে তো আমরা ই এ ইজ ইকুয়ালস টু অর্থাৎ জেনারেটেড ভোল্টেজ ইজ ইকুয়ালস টু কে ফাই এন এ ইকুয়েশনের সাথে আমরা আগে থেকে পরিচিত যেখানে আপনার ই1 এবং ই এ1 এবং ই এ3 গুলো হচ্ছে জেনারেটেড ভোল্টেজ এবং এন1 এন2 গুলো হচ্ছে আপনার আমাদের যে জেনারেটরের যে রোটেশন সেটা আচ্ছা তো এখন এখানে দেখেন যে ওরা এই ইকুয়েশনটাই ব্যবহার করছে যে দা রিলেশনশিপ বিটুইন দা স্পিডস এন্ড ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজেস অফ দা ভোল্টেজেস অফ দা মোটর এট টু डिफरेंट লোড কন্ডিশন ইজ দাস অর্থাৎ রোটেশন কি বলে এটাকে রেশিওটা বের করছে ই এ2 বাই এ1 ইজ इक्वल्स টু কে ফাই এন2 বাই কে ফাই এন1 অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটা থেকে তো এখানে আমি যদি কে এবং ফাই যেহেতু এরা কনস্ট্যান্ট এদিকে যদি আমি আসলে ক্যান্সেল আউট করে দিই আলটিমেটলি দেখা যায় এন2 টা আমরা এখান থেকে ইজিলি বের করতে পারি অর্থাৎ জেনারেটেড ভোল্টেজ যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমার আরপিএম কত হবে কিন্তু এখানে যেহেতু বলছে যে কোনো লোড নাই অর্থাৎ ফার্স্ট এ নো লোড কন্ডিশন বলছে তো নো লোড কন্ডিশন হইলে বেসিক্যালি এই যে এখানে বলছে যে হুইচ প্রডিউসেস আ নো লোড স্পিড অফ 1200 রোটেশন পার মিনিট অর্থাৎ ফার্স্ট এ সে কোনো লোড দেয় নাই সো লোড যদি না থাকে তো তার মানে আমার কোনো আর্মেচার কারেন্টও থাকবে না সো আর্মেচার কারেন্ট যদি না থাকে আমার কোনো আর্মেচার রিঅ্যাকশন হবে না অর্থাৎ ইন্টারনালি জেনারেটেড যে ভোল্টেজটা সেটা আসলে কোনো দিকে ড্রপ করবে না অর্থাৎ ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ এবং টার্মিনাল ভোল্টেজ যেটা এরা দুজনেই সমান হবে এবং সমান থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমার আরপিএমও सेम থাকবে অর্থাৎ 1200 রোটেশন 1200 রোটেশন পার মিনিটে থাকবে আচ্ছা তো এটা যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমাদের ফার্স্ট যে প্যারামিটারটা বলছে फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मोटर व्हेन इट्स इनपुट करंट इज 100 एम्पियर তো এখানে বল দেখেন কি বলছে এট নো লোড the armature current is zero so ea1 is equals to vt is equals to 250 volt while the speed n1 is equals to 1200 rotation per minute so if we can calculate the internal generated voltage at any other load it will be possible to determine the motor speed at the load uh, at that load form equation acha orthat bola hoyeche je karon amra to no load condition e jodi rakhi tahole ashole internal generated voltage er jonno amar rpm ta always same i thakte se তো যেহেতু আমার কোনো আর্মেচার কারেন্ট এর কারণে কোনো ড্রপ হচ্ছে না তো যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ওই যে ই1 বাই ই2 ই এ1 বাই ই এ2 ইজ ইকুয়ালস টু এন1 বাই এন2 এই ইকুয়েশনটাতে আসলে অন্য কোনো একটা আমার প্যারামিটার লাগবে যেটা জানলে আসলে আমি যে স্পিডটা জানলে 
যে ভোল্টেজটা জানলে আমি এন এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো অর্থাৎ এখানে আমরা ই এ ওয়ানটা জানি কিন্তু ই এ টুটা আমি জানি না এখন ই এ টুটা চেঞ্জ হবে কখন ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ যদি আমার অন্য একটা ইনপুট কারেন্ট দিই অর্থাৎ গিভেন কারেন্টের জন্য তো যে জেনারেটেড ভোল্টেজ সেটা আমি জানি কিন্তু ডিফারেন্ট যদি ইনপুট কারেন্ট হয় তাহলে আমার ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজও ডিফারেন্ট হবে তখন আমি বললাম কি যে ঠিক আছে আমি একশো এমপিয়ারের জন্য আমার ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ কত আসে সেটা আমি দেখি তো এই ইকুয়েশনটা দেখেন আই এ ইজিকলস টু আই এল মাইনাস আই এফ এটা আমরা পাই হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা থেকে অর্থাৎ এখানে আই এল এই নোটটার মধ্যে আই এল কারেন্টটা ইনপুট হচ্ছে এবং বের হয়ে যাচ্ছে আই এ প্লাস আই এফ অর্থাৎ আপনি আর্মেচার কারেন্ট আর ফিল্ড কারেন্ট দুইটাকে অ্যাড করলে হবে লোড কারেন্টের সমান তো এখন এখান থেকে তো আমি জানতে পারি যে আসলে তাহলে আমার ফিল্ডে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে দ্যাট মিনস আমার আই এ এবং আই এল এর যে ডিফারেন্সটা এটাই হচ্ছে আমার ফিল্ড কারেন্ট তো এখানে এটাই লিখছে যে আই এ মাইনাস সরি আই এল মাইনাস আই এ ইজিকলস টু আই এফ ইজিকলস টু হচ্ছে আই এ অর্থাৎ আর্মেচার কারেন্টটা কত বের করলাম তো আই এফ তো আমি জানি যে আই এফ আসলে কি যে টার্মিনাল ভোল্টেজ ডিভাইড বাই ফিল্ডের রেজিস্টেন্স অর্থাৎ এই যে এখানে ফিল্ডের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এটা হচ্ছে এই টার্মিনালের ভোল্টেজকে এই ইকুইপারেন্ট রেজিস্টেন্স দিয়ে ডিভাইড করে দিলেই সেটা বের হয়ে যায় তো ওরা এখানে সেটাই করছে ভিটি বাই আর এফ করছে যেহেতু আমরা জানি যে ওভারঅল রেজিস্টেন্স দেওয়া হচ্ছে ফিফটি হোম সো আড়াই সকলকে ফিফটি হোম দিয়ে ডিভাইড করছে এবং ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে আমার হান্ড্রেড এম তো এটা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের আর্মেচার কারেন্ট আসে নাইনটি ফাইভ এম পিয়ার যেহেতু আগে আর্মেচার কারেন্ট জিরো ছিল সো তখন কোনো আসলে ইন্টারনালি ইন্টারনাল কোনো ড্রপ বা আর্মেচার ড্রপ ছিল না কিন্তু এখন তো আমার আর্মেচার কারেন্ট আছে নাইনটি ফাইভ এম পিয়ারের মতো সো আর্মেচার কারেন্ট যদি নাইনটি ফাইভ এম পিয়ার হয় তাহলে আমার ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজটা আসলে কত ড্রপ করবে তো এখানে দেখেন ই এ ইজিকলস টু হচ্ছে বেসিক্যালি ভিটি মাইনাস আই এ আর এটা আমরা জানি যে জেনারেটরের ইকুইভ্যালেন্স সার্কিটের ইকুয়েশন থেকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি তাহলেও বলতে পারি যে আসলে ভিটি মাইনাস অর্থাৎ টার্মিনাল ভোল্টেজ থেকে যদি এই ড্রপটা আমরা বাদ দিয়ে দিই আই আর এ ড্রপটা তাহলে কিন্তু আমরা জেনারেটেড ভোল্টেজটা পাইতে পারি সো এখানে ওরা এটাই করছে ভিটি মাইনাস আই আর ভিটি যেহেতু আড়াইশো ভোল্ট এবং আর্মেচার কারেন্ট যেহেতু নাইনটি ফাইভ এম পিয়ার আর আর্মেচার রেজিস্টেন্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সো এটা বাদ দিলে আমার ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ আসে টু ফোরটি ফোর পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট সো এখন আমি ই এ টু এর ভ্যালুটা জানি বেসিক্যালি এই যে এই ইকুয়েশনটার এই ইকুয়েশনের ই এ টু এর ভ্যালু হচ্ছে টু এবং ই এ ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে টু ফিফটি ভোল্ট এবং এন ওয়ান আমরা জানি যে বারোশো রোটেশন পার মিনিট সো এটাকে যদি ইকুয়েশনটাতে বসাই দিই আমার এন টু এর ভ্যালু আসে কিন্তু ওয়ান ওয়ান সেভেন থ্রি রোটেশন পার মিনিট আচ্ছা তো সেম প্রসিডিওরে আমরা চাইলে যেহেতু আমাদেরকে এখানে তিন তিনবার জিনিসটা করতে বসে যে একশো এম্পিয়ার কত হয়ে হইলে এটার স্পিড কত হবে দুইশো এম্পিয়ার হইলে কত হবে তিনশো এম্পিয়ার হইলে কত হবে তো আমি সেম প্রসেসে দুইশো এম্পিয়ারের জন্য করলাম এখানে এই ইকুয়েশনটাতে আই এল এর ভ্যালু হচ্ছে আমি এখন হচ্ছে দুইশো দিব যেহেতু আমার লোড টার্মিনাল থেকে আমার দুইশো এম্পিয়ার ইনপুট হিসেবে আসতেছে সো টু হান্ড্রেড এম্পিয়ার দিলাম টু ফিফটি ভোল্ট হচ্ছে আমার টার্মিনাল ভোল্টেজ আর টু ফিফটি তো আগের মতোই যে ফিল্ড রেজিস্টেন্স সো এখানে আমার কারেন্ট আছে ওয়ান নাইনটি ফাইভ এম পিয়ার ঠিক সেম আগের ইকুয়েশনটাই আই এল আই ইজ ইকুয়াল টু আই এল মাইনাস আই এফ করলে আসে ওয়ান নাইনটি ফাইভ এম পিয়ার অর্থাৎ আমার আর্মেচার কারেন্টের পরিমাণটা বেড়ে গেল সো আর্মেচার কারেন্টের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে আমার আর্মেচারের রিয়েক্টেন্সও বাড়বে অর্থাৎ আর্মেচার রিয়েক্টেন্সের একটা হচ্ছে যে ড্রপ সেটাও বাড়বে 
তো সেটা যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার কিন্তু জেনারেলি কি বলে ইন্টারনালি যে জেনারেটেড ভোল্টেজ সেটা কিন্তু কমে যাবে যেটা আগে টু ছিল ওটা হয়ে গেল এখন টু সো এখন তাহলে দুইশো এম্পিয়ারের জন্য আমি চাইলে তার রোটেশনাল স্পিড কত হবে সেটা বের করতে পারি সেম ভাবে এন টু ইজিকলস টু ই এ টু ডিভাইডেড বাই ই এ ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই এন ওয়ান সো এখানে ই এ টু হচ্ছে নতুন আমার যে জেনারেটেড ভোল্টেজটা অর্থাৎ নতুন যে ইনপুট কারেন্ট ফিল্ড কারেন্ট দুইশো এম্পিয়ারের জন্য নতুন ইনপুট কারেন্টের জন্য আমার আসলে জেনারেটেড ভোল্টেজটা কত হচ্ছে কারণ এর আগে উপরের ভোল্টেজ টা বেশি ছিল টু ফিফটি ছিল যেটা এখানে সে টু এর মতো হয়ে গেছে এটা এটা যেহেতু কমে গেছে তো রোটেশনাল স্পিডও কিন্তু কমে গেছে সেটাকে আমরা এই এখানের সাথে ডিরেক্টলি রিলেট করতে পারি অর্থাৎ আমার কে এবং ফাই কে যদি আমি কনস্টেন্ট ধরি তাহলে ই এ কিন্তু ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এন অর্থাৎ ই মানে আপনার জেনারেলি কি বলে ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ বাড়বে যদি রোটেশনাল স্পিড বাড়ে সো যেহেতু এখানে ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজটা কমে গেছে সো আমার স্পিডও কমে গেছে এটাই এখানে বের করলাম যে প্রত্যেক বার যেহেতু ইনপুট কারেন্ট একশো এম্পিয়ার করে করে বাড়ছে কমে যাবে কারণ আমার লোড টার্মিনালের ভোল্টেজ তো ছিল টু ফিফটি ভোল্ট সো এখন যেহেতু আর্মেচার কারেন্ট বেড়ে গেছে সো ওইটার জন্য আর্মেচার রিয়েকটেন্স যে ড্রপটা হবে সেটাও বাড়বে অর্থাৎ আমি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্সকে নাইনটি ফাইভ দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে যে ভ্যালুটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্সকে ওয়ান নাইনটি ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ভ্যালুটা তার থেকে বড় হবে আবার জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্সকে টু নাইনটি ফাইভ দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ভ্যালুটা আরও বড় হবে সো একইভাবে এটাকে যদি আমি টু ফিফটি থেকে বাদ দিই তাহলে আমার ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ আসে টু থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট যেটা একদম শুরুতে ছিল টু ফিফটি তারপর ছিল টু ফোর্টি ফোর পয়েন্ট থ্রি তারপর ছিল টু থার্টি সরি টু থার্টি এইট পয়েন্ট থ্রি সেটা লাস্টে হলো টু থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ আমার ইন জেনারেটেড ভোল্টেজটা এখন একদম লোয়েস্ট এখন যে তিনটা প্যারামিটার ছিল তার মধ্যে আমার অর্থাৎ আমার এটাই প্রমাণ করে যে জেনারেটরের ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজটা যত কমতেছে আমার রোটেশনাল স্পিডও তত কমে যাচ্ছে আচ্ছা তো এরপর যেটা বলছিল আমাদেরকে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভটা ড্র করার জন্য দেখেন এখানে কি বলছে যে to plot the output characteristics of this motor it is necessary to find the torque corresponding to each of the speed at no load the induced torque tau induced is clearly zero the induced torque for any other load can be found from the fact that power converted in a dc motor acha to 
power converted in DC motor is is a equation that EAIA or the internally generated voltage or charge meter current due to the market cycle logic asset also better camera it was electrical at no and mechanical put the hill at how induced into Omega so economic other key can also talk versus a speed characteristics are broken the one I'm into I'm into talk Johnny a keyboard is speed Johnny into induced talker put him on Tommy Johnny now so I'm a Johnny J power Johan convert high set electrical power for less at I'm a Johnny EM multiple and a DC machine and get the set of the EA gun on our I or that voltage into current J2 internally generated voltage above armature current are set a mechanical will it how induced into Omega so I'm a Johan Omega Johan Omega value will it so I'm thinking they will turn it over it how induced for the J EA multiplied by Omega sorry divided by Omega so economy EA air value Johnny or the damage put the car armature voltage or no sorry internally generated voltage or no I'm a respective armature current photo it again I'm already prepared for see so she does with them the journey even Omega journey we we many respective generally internally generated voltage or no tar Omega photo I'm a set of in the journey that it in the village I'm a kind of boss idea I'm a kid or tau induced but our target they're looking to bear fetch it so protome the key input current on extra MPR the home can trick you input current on extra MPR the home can come on it's a current zero ninety five MPR we are not been put still on so ninety five MPR armature current is on normal internally generated voltage you know two forty four point three volt that's how they won't need to Omega to know I got a shot one one seven three rotation per minute they want to kind of per minute cover second and they convert going into the wrong rotation take a radian a convert going into the price period and a convert going into a conversion that could be important kind of some other torque the unit as a Newton meter so I've made you the take a radian a record and degree the record and the elegant answer will ask it again a radian a convert going into it so by the carefully calculate a a conversion the the rotation per minute about upper out one on a minute divided by side second but the economy second in a game of the that was a twice by radian per rotation or third degree take a me radian and eagle so it can a minute minute the bridge are are cut as a back it's like a few seconds so overall I'm a unit as well Newton meter the same way I mean what to do so I'm here I won't enjoy I'm here I don't know I'm here 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 I'm so overall I'm our value was a 338 Newton meter 388 Newton meter and lastly team to MPR to normal armature current I said this about on a point there so he shop for later step I should have that's a Newton meter so economy they claim they are the different speed at your national a different or photo I recommend a con con spirit you know talk photo time at all killed Tommy x axis a lot of why kill it on the speed kill it tell me that x is what I would like to say how would you tell me point will be boss I or that actual no man is Johan zero talk to connect them zero or that initial or the don't gonna load each you don't know the whole time I speak to you about us the bottom of the airport is just that's that's the drop course so airport of my action of the Newton meter is on my plan speed chill I got a shot the actor actually that would think so was to see Newton meter at your no अपना स्पीड चिलो ऐगर शो चुवल लिस मार वन वन फोर फोर आर एकदम लास्ट है जेटा अपना पाँच सौ छाताश छाताशी न्यूटन एट जोन्नो वैल्यू डस्ट है वन 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 फाइव रोटेशन पर मिनट सो ये एक टा डाउनवर्ड्स लोग और तब टॉर्क जो तो बात करते हैं स्पीड अस्त अस्त तो तो कम तो से बट हम लोग जाने जाए � So it is basically a lecture overall summary.